ചില ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നതായി ബി ഡി ജെ എസിൽ പരാതി ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് എതിർപ്പ് ബി ഡി ജെ എസിന്റെ നിർണായക യോഗം ഇന്ന് ചേരും അതേസമയം എൻ ഡി എയിൽ നിന്ന് ബി ഡി ജെ എസിന് വേണ്ട പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും തുഷാർ വ്യക്തമാക്കി പക്ഷേ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തരേണ്ടതാണ് അത് തരാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മുഖ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എൻ ഡി എയിൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നടപടിയാണ് അതിന് പിന്നെ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇപ്പോൾ കുമനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാതെ പരമാവധി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് അതിന് അകത്തുള്ള ചില ആളുകൾ പരമാവധി എങ്ങനെ പാരവയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷാജഹാൻ ചേർന്നുണ്ട് ഈ വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി ഷാജി ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പോലും പല ഘട്ടങ്ങളിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ബി ഡി ജെ എസ് നിൽക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ബി ജെ പി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അത് വളരെ ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തുഷാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ ബി ഡി ജെ എസിനെ ഒപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ഡി ജെ എസിനെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കും ബി ജെ പി നടത്തുക എന്നാൽ ഈ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം സുപ്രധാനമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് തുഷാറും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന ബി ഡി ജെ എസിന് എൻ ഡി എയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഈ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ തുഷാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ദേശീയ തലത്തിൽ അമിത്ഷായെ അടക്കം കാണുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാജഹാൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഷാജി ഏതായാലും ബി ഡി ജെ എസിന്റെ നിർണായകമായ മീറ്റിംഗ് നടക്കാൻ പോകുകയാണ് അതിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു സൂചന എന്ന് തന്നെ വേണമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തുഷാറിന്റെ വാക്കുകളെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ ഒരു നിലപാടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഷാജഹാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സോമ്യ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനുമായിട്ട് കർണാടകയിൽ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചില നേതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് അറിയാമായിരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി നടക്കുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം അതിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് തൊട്ട് ഇത്തരത്തിൽ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഇല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയെയും അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രഹസ്യമായ അതീവ രഹസ്യമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ചോർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതിന് വളരെ കടുത്ത അമർഷമാണ് ബി ഡി ജെ എസിനുള്ളിലുള്ളത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കുന്ന യോഗത്തിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്തായാലും പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശക്തമായി എതിർപ്പാനുള്ളതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞത് കാരണം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ശക്തമായ നിലപാടിലേക്കാണ് ബി ഡി ജെ എസ് പോകുന്നത് കാര്യം ഇനി ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച ദേശീയ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടന്നാൽ പോലും ഇത് എന്തായാലും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെയധികം ആകാശപ്പെടുകയും ബി ഡി ജെ എസിന് ബി ജെ പിയിലെ കേരളത്തിലെ ചില നേതാക്കൾ അപമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അപമാനിച്ചു പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി ജെ എസ് ഘടകക്ഷിയായി നിൽക്കേണ്ട എന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിലെ ചില ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അവർ പുറത്തു പറയുകയാണ് ചെയ്ത ഇത്തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെയും തന്റെ പാർട്ടിയും അപമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞത് ഷാജഹാനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്